प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे साथियों हम लोग इस सेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के की पॉइंट्स को रिवाइज करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वो देखते हैं कि वो सारे की पॉइंट्स इस चैप्टर के कौन कौन से हैं तो सबसे पहला की पॉइंट्स हमारा क्या है कि चार्ज जो है क्वांटाइज होता है और चार्ज की वैल्यू जो होती है क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एनी होती है तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है दैट मीन्स चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है या तो प्लस माइनस ई प्लस माइनस टू ई प्लस माइनस थ्री ई प्लस माइनस फोर ई इस तरीके से ही एग्जिस्ट कर सकता है और इसलिए हम लोग कहते हैं चार्ज क्वांटाइज होता है E यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन सो माइनस नाइनटीन कुलम होती है आप पता ही कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है राइट एक तो ये बात हो गई अब मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकती है वो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन सो माइनस नाइनटीन कुलम एग्जिस्ट कर सकती है इससे नीचे वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी राइट एक ये बात हो गई सेकेंड पॉइंट देखिए वन कुलम ऑफ चार्ज जो है इट इज इक्वेलेंट टू 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेस्ट टू दावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स इसको भी आप डायरेक्टली ध्यान में रखिए यदि एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग कहेंगे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें डेफिशियंसी में है यदि बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो हम लोग कहेंगे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है राइट right? अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे कि कुलम्स लॉ कुलम्स लॉ जो अप्लाई होता है वो पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई होता है जब दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 टू सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस R हो तो उस केस में जो फोर्स होती है दैट फोर्स इज गिवन बाय 1 बाय फोर बाय एफ सन नोट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर यदि वैक्यूम में प्लेस्ड है कंप्लीट सिस्टम वैक्यूम में या एयर में प्लेस्ड है हम लोग एज्यूम करने जा रहे हैं कि वैक्यूम और एयर एक ही जैसी है एक ये एजम्सन है हमारी राइट right? लेकिन यदि हम लोग इसी सिस्टम ऑफ चार्ज को किसी मीडियम में डाल दें जिसकी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सला आर है तो उस केस में जो फोर्स बिटवीन देम होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होगा वो यहाँ पे फोन बाय फोर बाय एप्सला नोट एप्सला आर क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर होता है राइट वेयर आर इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेज नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए यहाँ पे यदि दो पॉइंट चार्जेज लाइक नेचर के हैं बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक नेचर डेट मीन पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव निगेटिव हो तो उस केस में यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा यदि अनलाइक पॉइंट चार्जेज हो तो उस केस में यहाँ पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा तीन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे यदि इन दो फोर्स का आप रेशियो लेंगे दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इन द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम और दोनों ही केस में डिस्टेंस की वैल्यू बिटवीन द चार्जेज यदि सेम रखी जाए तो उस केस में जो रेशियो आती है एफ नोट बाय एफ की वो डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ द मीडियम के इक्वल होती है इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है राइट तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है रिलेटेड विद द जो अभी तक हमने बात करी है अब आगे और देखते हैं कुछ और की पॉइंट्स के ऊपर और बात करते हैं हम लोग अब वो यहाँ अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कुछ पॉइंट के ऊपर और डिस्कस करने जा रहे हैं और वो देखते हैं क्या पॉइंट है हमारा यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हैं कि दो पॉइंट चार्ज हैं इन दो पॉइंट चार्ज के बीच में सेपरेशन आर वन है और ये सिस्टम आपका वैक्यूम या एयर में हमने प्लेस कर दिया है अब हमने दो पॉइंट चार्ज लिया सिमिलर वैल्यू का क्यू वन और क्यू वही है सेपरेशन बिटवीन देम डिफरेंट रखी गई है लेट से दिपरेशन इज आर टू अब इसको हमने एक मीडियम में प्लेस कर दिया है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ई आर में राइट right? अब हमारा क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दोनों ही केस में इक्वल है तो हमें रिलेशन निकालना है आर वन एंड आर टू के बीच में जबकि आर वन सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम है और आर टू इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम है तो जब आप दोनों फोर्स को इक्वल कर देंगे तो आर वन की वैल्यू आ जाती है रूट वर ई आर इन टू आर टू राइट ये काफी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसको आप रिजल्ट की तरह याद कर सकते हैं याद रख सकते हैं जब दोनों को इक्वल कर दीजिएगा तो आप देख ही रहे हैं कि पूरा कैंसल आउट करने के बाद फाइनली जो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज वैक्यूम में होगा और जो मीडियम में होएगा दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा आर वन विल बिकल टू रूट वर ई आर इन टू आर टू यहाँ पे ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो सपोज मैंने एक ऐसे मीडियम में रख दिया जहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मीडियम की फोर है फोर यूनिट है फोर है तो उस केस में यहाँ पे जो सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट चार्जेज इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज प्रजेंस इन द मीडियम बसरते दोनों चार्ज की जो वैल्यू होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए या हम लोग कहें प्रोडक्ट ऑफ
सपोज दो पॉइंट चार्ज Q1 वन एंड क्यू टू है और क्या हुआ कि यहाँ पे कि हमने बीच में थिकनेस T का एक डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सला आर है बाकी जो सेपरेशन बाकी जो देख रहे हैं वो सारा एयर या वैक्यूम में है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है डी के इक्वल है राइट लेकिन थिकनेस टी का देख रहे हैं एक स्लैब है जिसकी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट देख रहे हैं आप एप्सला आर है वो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है इस केस में इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा तो इस केस में जो फोर्स होती है इन दोनों के बीच में आती वन पॉइंट फोर पर एप्सला नोट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D माइनस टी प्लस टी रूट पर ई आर का होल स्क्वायर ये काफी काफी इंपॉर्टेंट आप एक्सप्रेशन है काफी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये अपने आप एक प्रॉब्लम है बट इसको रिजल्ट की तरह याद रखते हैं तो आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में काफी सहूलियत हो जाएगी तो इस फोर्स की वैल्यू आपको याद रखना है तो ये अभी तक हमने यहाँ तक इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया है आगे और कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं